うっす。つまりうっす。ちょっとさ、車を売りたいっちゃけどさ。どっち売るんですか。んすかあ、俺の車じゃなくて、純、はい、平の車。あ、純平さんの。はい。あいつがさ、新車をちょっと購入するよ、はい。新しい車を購入するにあたって、売却したいということで、うん、車に詳しいから、まあ頼むわっていう形で、はいはい、依頼を受けてるんだけど。今さ、中古車の買い取りとか、販売とかって、いろんな意味で注目されてるやんか。うん、俺自身もやっぱ車売った経験って一回しかないけん。前は一社査定出してもらって、もうそこにパンと売っちゃったんで、うん、後から周りの人に聞いたら、それめっちゃ安く叩かれてるよみたいな感じで言われて。車これから売りたいとか買いたいってなった時にどこがどう対応してどこがいいのかとかっていうのが分かんない人って多いと思うけどね、うん、せっかくこの機会なんで大手の中古車販売メーカーと今回純平が新しく車を買った新車のディーラーの下取りともともと今回売る予定の車を買った中古車販売店であといくつかね査定依頼してみてどんな形でね車を売るっていうのがいいのかっていうのを実力で取ってみようかなと何もぐらいなるっちゃろう、うん、ちなみに車はねポルシェの会員<笑><笑>いい車乗っとうね、もうかっとうよ、はい、めっちゃ公開される<笑><笑>ちょっと型が古いやつなんで、はいまあ、そんなに高い査定は出らんかもしれんやけど、うん、どんな形になるか、見てみたいなと思います、うん、4社ぐらいね、ちょっと見積もり取ろうと思うというね、査定のね、もう分からんじゃんね、いくらで売れるかが、はい、全く乗ってで、その中で条件含めて見ていこうかなっていう、まず一発目。かけてみましょう。問い合わせはメールですよね。ホームページ見たら、お車の情報を軽く入れて、メーカー名、車種名、年式、距離、名前、電話番号入れたら無料査定みたいな感じで、はい、ちょっとやってみて。はい、おーセット。<笑>かかってきた。<笑>早くね。もしもし、ありがとうございます。すみません、これね、写真とか動画送って、家庭とかはちょっと難しいですか？はい。結構急いでまして来週末に新しい車が来るので今納車待ちなんですよ早い対応早いですねはいすいませんあ大丈夫ですはいはいわかりましためちゃくちゃ対応かったけどさスカウトしようかと思ったけど今回の趣旨と変わるんでやめた<笑>はいありがとうございますであとは新しい車を買ったお店の下取り査定ともともと純平が買った店での査定4社ぐらい見たらいいんじゃないかなって感じだけどね逆に裏付けに私に渡すっていう選択肢もあるか、うん、あじゃあ給料の代わりに渡そうか<笑>現物支給で<笑>はいいってらっしゃい車を査定しに行ってもらうっていう。ね、緑で行ったけど。<笑>はい、これで行きました。<笑>俺の車やけどな。はい。<笑>売ろうかっていう話してたけど、売るんだって思った。<笑><笑>いくらなら売るとか決めてるんですか。全然全然、うん。まあ買い替えなんで、少しでも足しになれば嬉しいですけどね。<笑><笑>はいということで今から1社目の査定が来ますんでこれから見てもらおうかなと思います今日査定してもらう車がこちらですじゃんまあ弟の車なんですけどもポルシェのカイエですね年式が2012年式走行距離が3万キロですカイエン GTS34 年前に型落ちの8000キロの低走行車で購入をして4年弱かな今が3万キロ距離走ってると。見てもらった通りね、車自体はね、年式の割に綺麗な方やとは思います。けど、もう11年落ちの車になるんで、4年ぐらい前に車両価格で540万ぐらいかな。で、購入をした車です。さあ、この車が、車で売れるんでしょうか。ああ、いいですよ、もちろん。はい、ということで、今日ですね、いよいよ、順平、弟の車が愛着という形になったんですけども、今回ね、ちょっと4社にちょっと問い合わせをして、最終金額と、で、もちろん金額だけじゃなくて、対応とっていうところで、決めた買い取りの業者さんに来ていただいてますんで、早速、買い取りをお願いしていきたいと思います。今回、買い取り依頼するのは、こちらの会社さんです。
どうも<笑>バディカの中野ですはい皆さんご存知、はい、バディカの中野さんに来ていただきました<笑>いやありがとうございます、はい、そうだ僕正直はい、はい、ちょっと感動しましたね対応がええー、よかった、はい、4社の会社さんに僕が依頼したんですよね、はいはい、中野さんにも、うん、もともと YouTube 撮りますからこういうことやりませんかって話は後出しだったあ確かに確かに、はい、シンプルに相談みたいな感じそうちょっと僕の意地悪なあれかもしれないですけどバディカの力量いかほどかなっていうのを<笑>顧客目線で結果一番高かったのはバリカだったいやーよかったホッとしました何がすごかったかっていうと一番最初やったのが、はい、中野さんのところか、はい、結構高いなっていうふうに思ったんですけど、はい、一番低い会社で260円、はい、ああなるほど、はい、なるほどこれ一番低かったですちょっと低いですねいやちょっと安いなと思いましたね、はい、それ車実際物も見たんですか写真と動画、はい、中野さんと同じ状況です、はいはい、もう一社さんが300万、はいはい、まあそうでしょうね、はいうん、さらにもう一社が310万あーなるほどで今回バリカさんの買取額がでバリカさんの買取額が350万<笑>大丈夫ですかあもうでも天井ですね、はい、一発勝負なんで、はい、うちだからそういう企画に出せるとかあるんですよないっすねうん、うん、もういやでも、うんひょっとしたら友達なんで、働いてるかもしれないですけど、はい、でも、ユーザーさんでも同じような対応してます、ねうん、各社さん、対応バラバラやったんですよ、ある会社は、絶対に車見せろっていうパターンと、うん、写真とか動画でもいいよっていう形で、中野さんのところは、むっちゃ楽でした、<笑>早かった、<笑>一発目の答えがもう値段でしたね、多分ね、あそうですね、そこ信頼関係あるんで、うん、オフィスにも伺ってるし、はい、西崎さんの車も一回見てるじゃないですか、はい、多分めっちゃ綺麗なんだろうなって思ったし、はい、写真のね、点数と、はい、動画までお願いもしたいの送ってくれた感じと、はいはい評価点からまた入るんですけど、はいはい、ほぼマックスですねこ,のこれ間違いないなっていうのがあるんで、はい、っていう感じですねなるほど大体、はい、ね販売価格とかを見てると、はい、300万後半から、まあ、400万いるかなみたいなぐらいの、うん、すごいなんか安心感あったのがちゃんと理由を説明してくれるんですよあ,あれはもう通常のやり方通常ですね特に通販とかもやってるんで、えーはい、今回はもう400万で売りますって言ってるんで、うん、そうそうそう350万で買い取ってこの金額で売りたいってお客さんに伝えるんやって思って<笑>どうせバレるんでね、はい、隠しても仕方ないんで<笑>そういった業者さんは一社もなかったオークションの相場とかも開示しながら、うん、大体市場的な価値ってこのぐらいなので、うん、うちでこのぐらいで買い取りさせてくれませんかみたいなのがすごく納得感と安心感と信頼感とえー、よかった、はい、いや褒めすぎすぎですけどこれね<笑>よかったですね本当。いやーありがたかったまあ普通にね買い取って割りだとあの時点では思ってたんでああいやこれめっちゃファンに確かになるなっていうのがすごい学べた多分これから僕が車売るってなったらバディカに一点言っとけば大丈夫っていうのが感じた部分があって<笑>、えー、こうやってバディカ伸びてんだなっていうのを盗まさせてもらいましたあ,ありがとうございます丁寧に売っていきます<笑>はいはい、僕の方の動画でも LINE が来てから値段をつけていく裏側ちょっとやろうと思うんで、はい、それもちょっと公開してみますね、はい、じゃあ,あの概要欄の方にそちらも貼ってますんで、はい、ぜひチャンネルの方も見ていただいて中野さんのチャンネルも登録していただいてグッドボタンを押していただければと思います今回はありがとうございましたはいありがとうございました皆さんはい評価 4.5 点の上でしたけど変わらずですね変わらず 4.5 点の内装 A で、まあ、そしたら今提出した印鑑証明と車検証車の鍵が通用したらこれでもう OK ですかはい大丈夫です、はい、こちらの方、はい、お振り込みさせていただきますあ,ありがとうございますなるほどありがとうございます皆さん今日ありがとうございましたああこちらこそありがとうございました,ました本当に旅立ちますちょっと寂しくないですかいやーお弟の車なんでね<笑>僕の車やったら寂しいんですけど<笑><笑>、はい、じゃあ青山さん気をつけてはいありがとうございました。